रहीम आज जो टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ये री मार्केटिंग जो आज का टॉपिक डिस्कस में करने जा रहा हूँ वो आपकी जो कन्वर्जन फनल है या आप जो चाहते हैं अचीव करना थ्रू अपने री थ्रू मार्केटिंग गोल्स उसमें ये एक बहुत वैल्यू रखता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि वैल्यू ऑफ री मार्केटिंग एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान में ये कहाँ सेट करता है एंड देन सेकेंडली आई डिस्कस अबाउट री मार्केटिंग और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बींग गूगल वन ऑफ द डोमिनेटिंग सर्च इंजन अराउंड द ग्लोब एज इट होल्ड्स नाइन्टी परसेंट ऑफ इन्वेंट्री आई वुड से नाइन्टी परसेंट ऑफ द मार्केट इन यू एस ए कैनेडा यू के एंड यूरोप सो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बगैर आप एज सच काम नहीं कर सकते अनलैस कि आप थ्रू डिस्प्ले डिमांड साइड प्लेटफॉर्म दूसरे एक्सचेंज से डील कर रहे हो थर्डली न्यू रीमार्केटिंग टैग टैग की इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए और टैग कैसे जनरेट करते हैं आप कैसे इसको अप्लाई करते हैं और आप कैसे अपने वेब मास्टर को भेज भेज सकते हैं ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करें और और कैसे चेक कर सकते हैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है सिमिलर ऑडियंस सिमिलर ऑडियंस क्या होती हैं और उनको आप कैसे यूज़ करते हैं उनका बेनिफिट क्या है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेकंड लास्ट टॉपिक है रीमार्केटिंग विद गूगल एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है फ्री ऑफ कॉस्ट और इंट्रैक्ट करता है उसके दूसरे टूल्स के साथ जैसे गूगल स्टूडियो है गूगल एडवर्ड्स है और विद इन गूगल एनालिटिक्स भी आप रीमार्केटिंग लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं सेट कर सकते हैं और लास्टली मैं बात करूँगा रीमार्केटिंग सोल्यूशन आपको आ, कौन सा रीमार्केटिंग सोल्यूशन सूट करेगा एज पर योरगनाइजेशन सो फर्स्ट कम फर्स्ट वैल्यू ऑफ रीमार्केटिंग नाइन्टी परस नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ पीपल हु विजिट अ वेबसाइट लीव विदाउट कम्प्लीटिंग द एक्शन मार्केट इज वॉन्ट दैम टू टेक फॉर एग्जाम्पल सबमिट अ फॉर्म बाय कॉल चैट एक्सेट्रा चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो चाहे अमेजोन हो या ई बे हो प्री मच ये सिमिलरिटी रखता है कि बहुत सारे यूज़र्स पहले विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं फिर रिव्यूज़ देखते हैं कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद अपना डिसीजन और अपना माइंड बनाते हैं और फिर आके बाय करते हैं तो अगर आप एज ए मार्केटर इसको देख रहे हैं और, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं किसी भी एक चैनल पर चाहे सर्च मार्केटिंग के थ्रू या डिस्प्ले के थ्रू या ई के थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट करें जो कि ऑब्वियसली टॉप फनल ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपोजर दें ब्रांड को या कैंपेन को और ट्रैफिक जनरेट करें और विजिट लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ और विज़िट करें और फिर इंगेज हों और उसके बाद ख़रीदें अगर 96 परसेंट लोग आके देख के चले जाते हैं तो दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या बिज़नेस का कि वो उसको बिज़नेस जनरेट हो वो फुलफ़िल नहीं होता राइट right? और इसी तरीके से 70 परसेंट लोग वो होते हैं कि जो कि शॉपिंग कार्ट जो है आ, वो छोड़ के चले जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है इट्स वेरी लार्ज नंबर ठीक है तो आपको ये कोई कोशिश होनी चाहिए कि उनको कैसे वापस लेके आए तो रीमार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप आ, इन कस्टमर्स को या पोटेंशल कस्टमर को वापस ला सकते हैं री का सबसे बेहतरीन यूटिलिटी uh, 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 या मशरफ़ ये है कि इट कैन मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और विन द कस्टमर बैक सो ऑबियसली जब तक कस्टमर वापस नहीं आएगा uh, तो आप को कम्प्लीशन नहीं होगी uh, किसी भी ऑब्जेक्टिव की तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है वो नहीं बढ़ेगी मार्केटिंग uh, बजट्स इसी तरीके से डिफाइन होते हैं लार्जली के पी आई इसके थ्रू के एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ओनर या आपका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या सी एफ ओ या मैनेजिंग डायरेक्टर ये पूछता है कि जी आप एक एक्स अमाउंट हज़ार डॉलर लगा रहे हैं पाँच सौ डॉलर उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा तो आपको वो डिफ़ाइन करना होता है बेशक आप डिफ़ाइन कर लेंगे इंगेजमेंट होगी ट्रैफिक होगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो देखेगा कि मुझे रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है अगर एक डॉलर लगा रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे पच्चीस डॉलर की सेल मिल रही है उस पर मेरा दस परसेंट मार्जिन है मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर वाई रीमार्केटिंग इज ग्रेट फॉर द ब्रांड मार्केटर्स ऑब्वियसली जब आप इस लेवल पर पहुँच जाते हैं 
کہ آپ ایک ری مارکیٹنگ لسٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف پیجز جو ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ٹیلر میڈ میسج دکھا سکیں فار ایگزامپل یو کے میں اگر کوئی ہے کوئی اسٹور ہے کلوتھنگ کا گیپ میں اس گیپ کی ویب سائٹ پہ گیا اور وہاں پہ میں نے ایک جمپر دیکھا اور اس کی پرائز زیادہ تھی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اوبیسلی ایٹ دا سیم ٹائم کوکی انہوں نے کیپچر کر لی تو ایک دن یا دو دن بعد گیپ مجھے جو ہی جمپر جو میں نے پسند کیا تھا اس سے میں انٹریکٹ کیا تھا وہی جمپر تھرو ری مارکٹنگ دکھا سکتے ہیں کہ اس پہ مجھے ففٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یا تھرٹی پرسینٹ دے رہے ہیں تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ ٹیلر میڈ ایڈ آپ دکھا سکتے ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف ری مارکٹنگ کوکیز اویلیبل ٹو یو اور اوبیسلی یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتے ہیں کنورسیشن کے لیے جو کہ لوگ آپ سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں جتنا انٹریکشن زیادہ ہوگا دیٹ مینس پوٹینشیل کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے زیادہ کانٹینٹ پڑھ رہا ہے ایک سے دو پیجز جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوبیسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گوگل کے پاس انف انوینٹری موجود ہے جس کے تھرو آپ ری مارکیٹنگ اچیو کر سکتے ہیں تو یہ انٹرسٹ جو آپ کا لیول ہے فنل کا انٹرسٹ نمبر پھر دوسرا ہوتا ہے کنسیڈریشن آف پرچیز اس آبجیکٹو کو فلفل کرتا ہے ان اے ویری گڈ مینر سیکنڈلی اوبیسلی جو سیکنڈ آبجیکٹو ہے کنسیڈریشن کا اس پہ بھی یہ ہیلپ دیتا ہے کہ میکسیمائز یو انویسٹمنٹ ان سرچ بائی انٹرگریٹنگ ڈسپلے ان ٹو کیمپینس اور ڈرائیو دیم بیک ٹو یور ویب سائٹ ویئر ٹیلر میڈ میسیجز یو نو ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا اس میں ایک اور بھی چیز آپ لیئرنگ کر سکتے ہیں کہ ری مارکیٹنگ لسٹ فار سرچ ایڈس کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ سرچ والے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا اور اوبیسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو چاہیے کنورژن اور کنورژن ڈائریکٹ رسپانس میں بھی یہ اپلائی ہو سکتی ہیں تھرو گوگل ڈسپلے نیٹ ورک ایٹی فور پرسینٹ آف پیپل آن ٹیپل ری مارکیٹنگ لسٹ ود ان اے منتھ اچھا ری مارکیٹنگ لسٹ کی ایک ممبرشپ ہوتی ہے جب آپ انیشیل سیٹنگ کرتے ہیں وہ تھرٹی ڈیز کی ممبرشپ رکھ سکتے ہیں سیون ڈیز کی لیکن اپ ٹو فائیو ففٹی ڈیز ہوتی ہے وہ ڈز اٹ مین کہ آپ کے آپ کے سسٹم میں وہ انانومس کوکیز یا انانومس لوگ جو جنہوں نے وزٹ کیا تھا وہ ایز اے کوکی آپ اسٹور کر سکتے ہیں پھر سیگمنٹ کر سکتے ہیں ان کو ری مارکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ان کو انسٹنٹلی انگیج کر سکتے ہیں جو کہ وہ لاس کسٹمر ہیں اور اس کو اسکیلیبلٹی بھی بہت ہے کیونکہ فائیو ہنڈریڈ ملین یوزر سرو ہنڈریڈ آف بلین امپریشن ایوری منتھ کیونکہ ڈسپلے انوینٹری اتنی زیادہ اویلیبل ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا کنزیوم کرتے ہیں میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہے یا ویب سائٹس ہیں یا ویڈیو ہیں تو انوینٹری بھی بہت ہی زیادہ اویلیبل ہے تو آپ کی اسکیلیبلٹی بھی آ جاتی ہے یہ ایک کیس اسٹڈی ہے ڈسکالس کیس اسٹڈی جس میں مارکیٹنگ گول تھا کہ ڈرائیو نیٹ نیو رجسٹرنٹ فار دیئر لوئل پروگرام کو نئے لوگ لے کے آنے ہیں نئے کسٹمر لانے ہیں سولیوشن یوز بھی ری مارکیٹنگ آن گوگل ڈسپلے نیٹ ورک ٹو ٹارگیٹ دوز ہو ہیو وزٹیڈ دا سائڈ اینڈ لیفٹ ود آؤٹ کنورٹنگ ایٹ اے ٹیکٹیکل لیول انہوں نے یہ کیا کہ سیگمنٹ کیا آؤٹ اینی ون ہو از آلریڈی رجسٹرڈ اس کو کر دیا اور آلسو سیگمنٹ آؤٹ اینی ون ہو از آلریڈی ان دا ای میل تو ریمیننگ آپ کے پاس کیا بچے وہ جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کی اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ تھرٹی پرسینٹ بوسٹ آن نیو رجسٹریشن ڈبل ہو گئے ان کا کلک تھرو ریٹ اور ڈسپلے پہ اور کنورژن ریٹ چار گنا بڑھ گیا اور سب سے اچھی بات کہ کاسٹ پر ایکوزیشن جو ہے وہ سیونٹی فائیو پرسینٹ لوور ہو گئی فار ایگزامپل اگر وہ ٹین ڈالر دے رہے تھے تو ابھی پچیس ڈالر دے رہے ہیں تو رزلٹس ور ریمارکیبل نیکسٹ ٹاپک ہے کہ نیو ری مارکیٹنگ ٹیگ ویری ایزی ٹو انسٹال اور آپ اس کی بیسس پہ آپ ایڈوانس ریلس رولس بھی بنا سکتے ہیں بیک اینڈ آپٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پیج پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ایزی ٹیگ امپلیمنٹیشن بفور یو کین اسٹارٹ کریٹنگ ڈفرینٹ لسٹ فار ایچ آف یور کسٹمر سیگمنٹ یو نیڈ ٹو پیس دی ری مارکیٹنگ ٹیگ اسمال اسنیپٹ آف کوڈ ان آل پیجز آف ویب سائٹ جب یہ کوڈ اپلائی ہو جاتا ہے اور ویریفائی ہو جاتا ہے تو ہر پیج پہ آپ اپنی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں ہوم پیج کی کوکیز پاپولیٹ ہونا چاہیں شروع ہو جائیں جو پیج 
जिस पेज पर टी टी शर्ट्स हम सेल कर रहे हैं या कार्ड वाली है या पेमेंट वाली है कन्फर्मेशन वाली है वहाँ पर चीज़ें पॉपुलेट होना शुरू हो जाती हैं उसके बाद इंटरफेस में आए तो आप जब री मार्केटिंग लिस्ट आप बना सकते हैं तो वहाँ पे स्टेप्स होते हैं कि आपको अपनी शेड लाइब्रेरी में जाके एडवर्ट इंटरफेस में टूल्स फिर इसके अंदर शेड लाइब्रेरी और फिर आप देख सकते हैं कि आप री मार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और यू डिफाइन करना होता है इसका ये मतलब है कि जो आपकी डोमेन है फॉरवर्ड स्लैश टी शर्ट और उसका मेम्बरशिप ड्यूरेशन आपने थर्टी डेज सिक्सटी डेज या नाइन्टी डेज या फाइव फोर्टी डेज जो कि मैक्मम है वो रखना होता है और उसके बाद आपने नाम रखना होता है और जो आप डिस्क्रिप्शन अपनी ईस के लिए करनी होती है फाइव बेनिफिट्स ऑफ न्यू री मार्केटिंग टैक्स के क्रिएट दिस विल क्रिएट अ सोफिस्टिकेटेड री मार्केटिंग लिस्ट वन टाइम यूनिफाइड टैगिंग एक ही टैग होगा थ्रू आउट द वेबसाइट इट कैन इंटीग्रेट विद योर डायनेमिक एड्स इट कैन रीच मोर पीपल एंड इट कैन हेल्प ऑटोमेट बिड ऑप्टिमाइजेशन फॉर री मार्केटिंग एज वेल नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर ऑडियंस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस बिफोर अप्लाइंग सिमिलर ऑडियंस टू एनी ऑफ योर कैंपेन्स सिमिलर ऑडियंस इज हेल्प यू फाइंड न्यू ऑडियंसिस सिमिलर टू योर बेस्ट साइट विजिटर्स वेल बेसिकली इसमें होता ये है कि जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आके विज़िट करते हैं गूगल थ्रू अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या अपने नेटवर्क के थ्रू उन लोगों के पर्सोना या प्रोफाइल मैच करता है और आपको एक लिस्ट देता है कि ये वो लोग हैं जिनकी सिमिलैरिटी है जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विज़िट किया था और जो कि सिमिलर आपकी वेबसाइट कुकी से हाउ डज इट वर्क जैसे कि मैंने बताया कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिमार्केटिंग लिस्ट एज एन एग्जाम्पल टारगेट ऑडियंस फिर आप सिस्टम में जाके इनेबल करें सिमिलर ऑडियंस विच इज़ लाइक लुक अलाइक टेक्नोलॉजी विच लेट्स यू टू टेक अ सिग्नल्स फ्राम योर जी डी एन री मार्केटिंग लिस्ट टू फाइंड न्यू ऑडियंसिस विथ शेड ट्रेड्स या शेड बिहेवियर और नंबर थ्री जो आपकी औरिजनल री मार्केटिंग लिस्ट होती है वो फिर उसके एक्सक्लूड आप उसे एक्सक्लूड कर दें ताकि आप वो डबलिंग ना हो जाए की फीचर्स इसके ये हैं सिमिलर ऑडियंस के कि स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है सिम्पलिसिटी है फ्री ऑफ यूज और परफॉर्मेंस है तो आप कैंपेन अपनी बढ़ा सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के आप हमेशा क्रिएट अ टाइट री मार्केटिंग लिस्ट फॉर अ बेटर सी पी ए री मार्केटिंग लिस्ट इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखना है कि बहुत ब्रॉडर कैंपेन आपने नहीं करनी है ब्रॉडर टारगेटिंग नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा ओवर यूज उसका नहीं करना है ठीक है आपने देख के सोच समझ के करना है कि जो वॉम लीड वॉम प्रोस्पेक्ट लीड्स हैं या कस्टमर एक कुकीज़ हैं उन्हीं को आपने रिमार्क करना है और उसके बाद आप थ्रू बिडिंग स्ट्रेटजी आप अपनी सेट करें डिफ़ाइन करें बजट के आप कॉस्ट पर क्लिक पे जाना चाहते हैं या सी पी जाना चाहते हैं या सी पी टारगेटिंग रखना चाहते हैं थर्ड इम्पॉर्ट थर्ड जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिएटिव और लैंडिंग पेजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अगर आपने ये चीज़ें ठीक नहीं की तो आपका अगेन बजट वेस्ट होगा सो क्रिएटिव रेलिवेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेज के या ऑफर के या प्रोडक्ट के जो जिस कुकीज़ ने या नंबर ऑफ कुकीज़ ने या पोटेंशियल कस्टमर्स ने इंट्रैक्ट किया था अगर किसी ने इंट्रैक्ट किया था फॉर एग्जांपल दुबई हॉलीडेज तो आप उसको दुबई से रिलेटेड ही ऑफर्स दिखाएंगे या होटल दिखाएंगे या कोई यू नो डील्स दिखाएंगे और रेलिवेंट लैंडिंग पेजेस पे लेके जाएंगे जो कि एक नया लेदर लैंडिंग पेज हो सकता है आप उसको अगर डिफरेंट हॉलीडेज दिखाएंगे तो मे बी वो कन्वर्ट ना हो और लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवेट करें कैंपेन ऑप्टिमाइजर वो बहुत ज़रूरी है अगेन एक केस स्टडी मार्केटिंग गोल इसका था कि मूविंग गुरु केस स्टडी ये लीडर हैं रेजिडेंशियल मूविंग स्पेस पे और मार्केटिंग गोल यह था कि लुकिंग टू इंक्रीज मूविंग लीड्स एट अ क्रिटिकल सी पी ए थ्रेश होल्ड और इसलिए सी पी ए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट के पी आई या मेट्रिक है विद इन गूगल एडवर्ड्स कि अगर सी पी ए कंट्रोल ना हो आपका बजट सारा ख़त्म हो जाता है और सी पी ए वर्सेज आर ओ आई ठीक ना हो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होते तो मोनिटरिंग सी पी ए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक विद इन देड कैम्पेन्स इसका सोल्यूशन यूज री मार्केटिंग एंड सिमिलर लिस्ट ऑडियंस ऑन जी डी एन टू एक्सपेंड रीच के जो री मार्केटिंग लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है और उससे सिमिलर ऑडियंस आपको स्केल करने के लिए आप वो इस्तेमाल करें और टेक्टिस हैं कि टारगेट साइट विजिटर्स दैट हैव हैवन बीन येट कन्वर्टेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड साइट एंड सर्विस कैटेगरीज और टारगेट अनदर ऑडियंसिस 
which are similar audience or similar audience result is that 15 percent lift in lead what about number eight percent lift in uh, cvr um or or you know cplb in ka uh, both achara uh remarketing or cha google analytics maker up i so you can uh, you know uh, create advanced remarketing strategies within the google analytics google analytics ke interface mein jaake jahan pe settings hoti hain wahan jaake aap remarketing ke advanced list uh, bhi bana sakte hain aur advanced uh, strategies bhi create kar sakte hain uh, uske ilawa aap uh, jo data ka डायमेंशन मेट्रिक्स वो भी देख सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं इजी और सोफिसिकेटेड लिस्ट बना सकते हैं रीच योर विजिटर क्रॉस द वेब तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कर सकते हैं अगेन एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेनिफिट्स ऑफ रिमार्केटिंग विद गूगल एडवर्ट्स एंड एनालिटिक्स स्पेशली विद एनालिटिक्स recency and frequency user who visited your site multiple times either organically or through paid within the certain live time frame so ye cheeze aap main abhi skip kar raha hu aur main next us pe jata hu ke yes so this is the creative for example personalize ads uh, that are based on behavioral data increase roi retargeting based on dynamic creative case study travel uh, travel velocity to so, traditional retargeting lower fare hundred of airlines on enhanced may low fares under airlines flight to orlando and san francisco san francisco the ctr has improved by 61% and so and so for 